ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನೀವು ಇದುವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ವರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಇದರೊಳಗೆ ಸ್ಕೋಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಫಾರ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಫಿಸಿಕ್ಸಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಟ್ರೆಮೆಂಡಸ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಲೆಂತ್ ಟೈಮ್ ಮಾಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಅಂದರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸನ್ನು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು ಇದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಆದ ಲೆಂತ್ ಮಾಸ್ ಟೈಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಂತಹ ಮುಂತಾದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಇಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ ರೇಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮೀಟರ್ ಟು ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ ರೇಸ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಲೆಂತ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಆ್ಯಟಮಿನ ರೇಡಿಯಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಮೇಜರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಾದ ಲೆಂತ್ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಗ್ರಹಗಳಿಗಿರೋ ದೂರ ಅಥವಾ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಗೆ ದೂರವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮೇಜರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ ರೇಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟು ಟೆನ್ ರೇಸ್ ಟು ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇದರೊಳಗೆ ಟೆನ್ ರೇಸ್ಟು ಮೈನಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಸೆಕೆಂಡಿಂದ ನಾವು ಟೆನ್ ರೇಸ್ ಟು ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ವರೆಗೆ ಮೇಜರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಎ ಮಾಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಟೆನ್ ರೇಸ್ ಟು ತರ್ಟಿ ಕೆ ಜಿ ಟು ಟೆನ್ ರೇಸ್ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಕೆ ಜಿಸ್ ಅಂದರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಐಟಮ್ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಅಕಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ರಾಂಚಸ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ರಾಂಚಸ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಫಿಸಿಕ್ಸಿನ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದರೊಳಗೆ ನಾವೇನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಳಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಂತರ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಫಿಸಿಕ್ಸಿನ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅದರೊಳಗೆ ಹೀಟ್ ಅಥವಾ ಉಷ್ಣತೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಂತರ ಅಕಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಕೂಡ ಫಿಸಿಕ್ಸಿನ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅದರೊಳಗೆ ನಾವು ಸೌಂಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದರ ನಂತರ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಂತರ ಅಟಾಮಿಕ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದರೆ ಆಟಮ್ ಅಂದರೆ ಆಟಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು ನಂತರ ಪ್ರೋಟಾನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಈಗ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಹೊಸ ಅಂಶಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸಿಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳು ನಮಗೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಅಥವಾ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕವರಿಂಗ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್
ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯಿತು ವೈರ್ಲೆಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಟಿ ವಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರೇಡಿಯೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವೆಪನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವೆಪನ್ಸನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯಿತು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತೇಳಂದ್ರೆ ಅದರೊಳಗಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವೆಪನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ದೇಶವನ್ನು ಕಾಯಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅದನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇಡ್ ಇನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಚಿಪ್ಸ್ ವಿಚ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದೊಂದು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ನ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಚಿಪ್ಸನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯಿತು ಈ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಚಿಪ್ಸನ್ನು ನಾವು ಮೆಮೊರಿ ಡಿವೈಸ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೇವೆ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಏನಾಯಿತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ವಿದ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿಯೋ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ ಈಗ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯಿತು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ವೆದರ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಚಂಡಮಾರುತ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯಿತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಜಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಖನಿಜಗಳಿವೆ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೆಚ್ಚಿವೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯಿತು ಫಿಸಿಕ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಏನೇನು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ವಿ ನಂತರ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದಾಗಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ನಂತರ ಈ ವಿಡಿಯೋಕ್ಕೊಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಸೇರಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತದಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋನ ಪೂರ್ತಿಯ